ठीक मैंटी মানে ক্যালকুলেট করতে পারি তাহলে ওইটা দিয়ে প্রেডিক্টেবল যে ডেটা গুলো আছে এগুলো আমরা আইডিয়া করতে পারবো আর একটা বিষয় হলো আইসোটোপিক ম্যাসটা বুঝতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল আইসোটোপের যে ম্যাস বাট তুমি অলরেডি জানো কম্পেয়ার টু কার্বন টু আউট আর রিলেটিভ মলিকুলার ম্যাস হচ্ছে মলিকুলার ম্যাস এটা তোমার জানা আছে একটা মলিকুলের মধ্যে যতগুলো এলিমেন্ট আছে ওই এলিমেন্ট গুলোর যে রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাস সেটা অ্যাড করে দিয়ে দেখো এখানে হাইড্রোজেন অ্যাটমিক ম্যাস 1 মাল্টিপ্লাই বাই 2 টু হাইড্রোজেন অ্যাটমস অক্সিজেন 16 ইউ আর গেটিং রিলেটিভ মলিকুলার ম্যাস মানে মলিকুলার যে ম্যাস এই ডেফিনিশন গুলো তোমাকে হালকা জানতে হবে বাট এখানে একটা বিষয় বুঝতে হবে যে মলিকুলার ম্যাস ফর দা কোভ্যালেন্ট কম্পাউন্ড এখানে দেখো টাইক্লোরোমিথেন ইজ দা কোভ্যালেন্ট ওয়াটার ইজ দা কোভ্যালেন্ট সো देयर ম্যাস টা মানে আছে আর রিলেটিভ ফর্মুলা ম্যাসটা কি বলতো দুই ভাই দিয়ে রিলেটিভ ফর্মুলা ম্যাস রিলেটিভ ফর্মুলা ম্যাস হলো फर्मुलरियम আয়ন ক্লোরাইড আয়ন মিলে এটা হয় দিস ইজ মলিকিউল না এর মধ্যে ছটা ক্লোরাইড আয়ন ছটা সোডিয়াম আয়ন থাকে সো দ্যাট এটাকে আমরা ফর্মুলা বলি সো ইজি দেখো কপার সালফেটের জন্য রিলেটিভ ফর্মুলা মানে জাস্ট হচ্ছে এক্সপ্রেশন আলাদা যেমন দেখো যে আপনারা বলি না ইংলিশে রিভার বাংলায় হচ্ছে কখনো কখনো নদ কখনো কখনো নদী তাই না ব্রহ্মপুত্র নদ কিন্তু আমরা দুটুই কিন্তু রিভার বলছি একই জিনিস তো তাহলে এক্সপ্রেশনটা হলো জাস্ট আলাদা এই বিষয়টা তোমাদের অত ইম্পর্টেন্ট না जाना এল মোল এর জন্য কতগুলো পার্টিকেল আছে সেটা হচ্ছে অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট হচ্ছে 6.02 টেন টু দি পাওয়ার 23 এক মোলে যতগুলো পার্টিকেল থাকবে জি স্যার এখন শো ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার তোমার মনে আছে ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার ম্যাস স্পেক্ট্রোমিটার হচ্ছে একটা ডিভাইস যেটা দিয়ে কোন একটা কম্পাউন্ডের কতগুলো আইসোটোপ আছে এবং এই আইসোটোপ গুলো অ্যাবান্ডেন্স আমরা খুঁজে বের করতে পারি বুঝতে পারছ বিষয়টা জি স্যার নাম্বার অফ আইসোটোপস and its abundance jemon dekho chlorine er dutu isotope ache chlorine yes, 35 chlorine 37 ebong yes, kontar abundance koto ekta 75 ar ekta 25 so ei data gulo dibe tomake ei jontro ta eta bile amra actually atomic accurate atomic mass calculate korbo so mass spectrometer jontre charta stage ache ionization jekhane ion tori hoy acceleration jekhane ion er speed bare ar deflection e giye ki hoy it is scattered by heavier lighter medium and last was a detection jekhane giye current toiri kore prothome ion toiri hoychilo otar ulto eker shonge char ulto dui e giye das speed bare tine ki hoy heavier lighter medium ei bhabe stream toiri hoy tahole chlorine er jonno kota stream toiri hobe just two dutu isotope jeto ache char joto gulo isotope toto gulo eigulo tomar jeto pora ache ekhon druto bojhar kotha ei je dekho stage gulo ami dekhachi ionization acceleration ডিফ্লেকশন এবং ডিটেকশন আয়নাইজেশনে কি হচ্ছে আমরা যে গ্যাস অ্যাটমটা ইনপুট দিচ্ছি আমরা যে ম্যাটেরিয়ালটা ইনপুট দিই সেটা অ্যাকচুয়ালি কনভার্ট হয়ে গ্যাস অ্যাটম হয় এবারে আইসেন্ট 
তো লিকুইড আমরা ইনপুট দিতে পারি কিন্তু যন্ত্র এটা অটোমেটিক্যালি এটাকে ভেপার এ কনভার্ট করবে মানে গ্যাস অ্যাটম হবে গ্যাস অ্যাটম থেকে আয়ন তৈরি হবে এটা আয়নাইজেশন চেম্বারে এটা কিছুই না আয়নাইজেশন চেম্বারে ইলেকট্রন দিয়ে হিট করে ইলেকট্রনটাকে রিমুভ করা হয় আর অ্যাক্সেলারেশনে গিয়ে যে আয়ন তৈরি হলো সে আয়নের স্পিড বাড়বে আর আগে বলেছি যে ডিফ্লেকশনে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে এখানে কয়টা স্ট্রিম দেখা যাচ্ছে তিনটা তাই না রেড গ্রিন এবং ব্লু গ্রিনটা হচ্ছে शुद्ध क्या करते हैं acceleration chamber nothing but the electric field electric field er difference onek kora hocche so ekhane high theke low so that ekhane speed bere jabe automatically ar deflection already amra bolechi je ekhane magnetic field jehetu thake magnetic field er ekhane strength komano barano hoy jate prottekta stream giye detection e detector e hit kore so এগুলো ডিটেইল তোমাদের থেকে কখনোই क्वेश्चन আসবে না বাট বুঝতে হবে হালকা বুঝলে বুঝতে হবে এখানে तैरी कर তারপরে কি হবে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে গিয়ে এটা ডিফ্লেক্টেড হয়ে যাবে হেভিয়ার লাইটার মিডিয়াম এবং লাস্ট ডিটেকশনে গিয়ে কারেন্ট তৈরি করবে সো এটা তুমি স্ক্রিনশট রাখতে পারো চাইলে শর্ট করে ঠিক আছে তুমি এখন ল্যাপটপে তো না না স্যার এখন ফোনে ফোনে আচ্ছা ল্যাপটপ দিয়ে তুমি জয়েন করতে পারবে পরের দিন আবার চেক করো এক এক করে আর নাম যদি দেখি এখানে দেখো তো অ্যাবন্ডেন্স মানে হচ্ছে কোন আইসোটোপ কত অ্যামাউন্টে পাওয়া যায় সেটা হাউ মেনি আইসোটোপস হিয়ার ক্যান ইউ প্রেডিক্ট হাউ মেনি হাউ মেনি স্টিক ডায়াগ্রাম মানে বার চার্ট বার চার্টে বার কটা আছে স্যার ছয়টা সাতটা সাতটা স্যার তো সেভেন আইসোটোপ আছে তাই না জি স্যার ওকে এখানে কটা আছে फर्मुला मोबाइल অনেক ছোট তারপর ওরকম পার্সেন্টেজ কিন্তু 10 20 30 40 50 10 এ পাঁচ এর মতো হবে তো পাঁচ কি তো আমরা ভালো করতে পারি না তাই না ঠিক আছে তাহলে বাই স্পেকট্রাম অফ জিরকোনিয়াম এই যে দেখো কি কি দেওয়া আছে আইসোটোপ ফাইভ আইসোটোপস এন্ড देयर অ্যাবান্ডেন্সেস সো ক্যান ইউ ফাইন্ড দা অ্যাকিউরেট অ্যাটমিক মাস কিভাবে করব বলো তো আমরা এক লাইনে যদি করি স্যার এই পাঁচটা হ্যাঁ मैं 
অ্যাসেটোপিক ম্যাচ থেকে কি বের করব অ্যাকিউরেটিভ ম্যাচ বের করব সো পরেরটার জন্য তোমার যেটা হচ্ছে 11.20 তুমি ক্যালকুলেটটা করো আমি आंसरটা ফাইনাল आंसर দেব তুমি এটা ঝটপট কপি করে ফেলো প্লাস তারপরেরটা পাঁচটা টোটাল এক দুই তিন চার পাঁচ হ্যাঁ করে ফেলো तुम बन क उठल না স্যার এস এস স্যার কার্ডিফ কার্ডিফ জি স্যার কোটেশ স্যার ক্যালকুলেট করছি স্যার হুম ক্যালকুলেট করো আচ্ছা এখন আর না স্যার ইজি ক্যালকুলেশন তো না আমরা চাইলে এইভাবে করতে পারি ইজি ক্যালকুলেশন জি স্যার रेशियो दी चाहिए 35 मिले खबर की একবার দেখেছি আচ্ছা আচ্ছা বড়কাল একবার দেখছিলাম 
বারাকার রেজাল্ট ভালো করেনি মনে হয় না কত বছর স্যার বারাকার তো কোনো খবর নাই স্যার ওকে সোভানবাগের দিকে থাকে আলোচনা করা হয়েছে এটা ক্লোরিন এই সেল এর জন্য দেখো এই সেল এ হাইড্রোজেন ওয়ান আছে এখান থেকে বোঝার যে বিষয়টা আমরা প্রথম লেকচারটা অলমোস্ট শেষ করলাম আমরা এরপরে সেকেন্ড লেকচারে চলে যাই তো আমার মনে হয় তুমি এখানে যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে মেজারমেন্টের জন্য আমরা যে ডিভাইস ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ম্যাস স্পেকট্রোমিটার ম্যাস স্পেকট্রোমিটার সঞ্চয়ের স্টেজ চারটা এটা মূলত একদিন শেষ করতে হবে আর প্রথমে মনে হয় দশ মিনিট যেটা simplest ratio of the atoms present there right molecular ratio amra bolte pare so c6a6 eta ekta molecular formula or c3a6 dekho ekhane eta molecular formula eta ke simplify korle ki hobe bolo to if you simplify this one uh, three carbon six hydrogen so it is divisible by three so c2 is the empirical hena three very actual formula দেখো 
যে পার্সেন্টেজ অথবা ম্যাচ গিভেন আছে সেটাকে রিলেটিভ অ্যাটমিক ম্যাচ দিয়ে ডিভাইড করছে তারপরে ফুল রেজাল্ট দিয়ে ডিভাইড করছে এটা তুমি পারবে খুব সহজে পরে আরো একটা ক্যালকুলেশন আমরা দেখাচ্ছি ভেরিকাল ফর্মুলা কার্বন হাইড্রোজেন যেখানে কার্বন আছে এই বি হাইড্রোজেন 20 সো এ অ্যাটমিক ম্যাচ ইজ 12 সো এভরিথিং 6.5 फर्मुलर ম্যাস কত সেটা বের করে নেছি 15 আর এম আর কত 30 ডিভাইড করলে কত হবে 2 সো 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে বের হবে ঠিক আছে বাবা কত বা তুমি চাইলে x ধরে করতে পারো এটা কিভাবে করেছিলে তুমি এই জাতীয় গুলো এম্পেরিক্যাল ফর্মুলা গিভেন থাকলে মলিকুলার ফর্মুলা ক্যালকুলেট করার সময় রিলেটিভ মলিকুলার ম্যাস গিভেন থাকতে হবে তাই না সো এই অবস্থায় তুমি এই ম্যাচটা পাচ্ছ 15 আর এইটার ম্যাচ গিভেন क्वेश्चन मिशानोटर রিমেইনিং যে গ্যাস রিমেইনিং গ্যাস হচ্ছে এখানে কত 40 সেম 40 সেম কিউ গ্যাস রিমেইন আফটার কুলিং মান বলতে কি বোঝাচ্ছে তাহলে আমি বিষয়টা কি সলভ করে দিই যে হাইড্রোকার্বন হলো 10 রাইট অক্সিজেন হচ্ছে 50 তাহলে আউটপুট কি কি হবে এখানে হাইড্রোকার্বনের মধ্যে এখানে কার্বন নেই কোন হাইড্রোজেন তো আউটপুট গ্যাস হবে কার্বন ডাই অক্সাইড আর যে ওয়াটার তৈরি করবে ওয়াটার তো লিকুইড তাই না কম্পাশনের জন্য मध्य शेषे ग 30 cm cube এই 30 cm cube বলতে বোঝায় যে অক্সিজেন এক্সেস আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সঙ্গে রিঅ্যাকশন করবে কার্বন ডাই অক্সাইড কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হচ্ছে অ্যাসিডিক আমরা দেখি সলভটা দেখি কিভাবে প্রথমে কি নিলাম দেখো তো এখানে যে अमाउंट অফ কার্বন ডাই অক্সাইড এন্ড এক্সেস অক্সিজেন 40 cm cube আর এই ইকুয়েশনটা তোমাকে লিখতে পড়তে হবে यस স্যার হাই টোটাল পটাশ এগুলো কোন এটা করেছিলে তুমি আগে সি সি এক্স এইচ ওয়াই কম্বাশন করলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটার वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर এখানে আউটপুট গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড এজ ওয়েল এজ অক্সিজেন যেটা এক্সেস আছে সেটা আউটপুট হয়ে যাবে এটা হলো পার্ট 3 কার্বন ডাই অক্সাইড কনজিউম বাই কিওএইচ বিকজ কিওএইচ ইজ দা স্ট্রং অ্যালকালি কার্বন ডাই অক্সাইড ইজ অ্যাসিডিক সো দা এক্সেস অক্সিজেন ইজ 30 যেটা কোশ্চেনে বলা হচ্ছে আমি অলরেডি বলেছি তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড কতটুকু হবে 40 30 10 সেম কিউ তো এই গ্যাসটা ছিল 10 CxHy কার্বন ডাই অক্সাইড অলসো 10 সো ইফ ইউ মেক দিস টু রেশিও হোয়াট উইল বি দা ভ্যালু অফ x x এর ভ্যালু কত হবে 1 তাই না বুঝতে পারছ স্যার জি স্যার ওকে তারপরে পরের পার্টটা দেখো আমরা এই ইকুয়েশনটা কি আগের মতই কপি তোমার কপিতে ধরো আছে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ দা গ্যাস কত 50 মানে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন 50 অক্সিজেন আনরিঅ্যাক্টেড 30 
এটার সঙ্গে 1 এটার সঙ্গে x y by 4 so y is equal to 4 same here formula is c is 4 বুঝতে পারছ তো আমি আবার আবার ব্রিফ করছি এখানে কোশ্চেনে আগে চলে যাচ্ছি আমি তো দাগা দাগি করে ফেলেছি এগুলো আমি মুছে দিই মুছে দিলাম আমি কোশ্চেনটা সুন্দর করে করতে হবে হাইড্রোকার্বন হচ্ছে এনসিএম2 এটাকে 50 সি অক্সিজেন গ্যাসে কনভারশন করা হয়েছে আউটপুট পাওয়া যাবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটার কিন্তু ওয়াটার রুম টেম্পারেচার প্রেসারে লিকুইড তো দ্যাট 40 সি কি বলতে এখানে বোঝাচ্ছে এক্সেস অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এই মিক্সারটাকে আবার একটা অ্যালকালি দিয়ে পাস করা হয়েছে এখানে কিছু গ্যাস কনজাম্পশন হয়েছে কোন গ্যাসটা হবে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং 30 সি কি গ্যাস ফাইনালি রিমেইনড দ্যাট ওয়ান ইজ দ্য এক্সেস অক্সিজেন এটা আমি थार्टी लिखा तो y by 2 এখানে হাইড্রোজেন কোটা আছে হাইড্রোজেন আছে দুটো এখানে টু টু কাটা y সো এখানে দেখো হাইড্রোজেন y আর রিমেইনিং টা x x টা কিভাবে হচ্ছে সেটা আমরা রাইট সাইডে x এ লিখতে হবে রাইট সাইডে x আছে 2x সরি অক্সিজেন 2x আর এখানে y by 2 y by 2 এটাকে 2 দিয়ে ডিভাইড করে নেব বিকজ অফ অক্সিজেনের পাশে আগে থেকে 2 আছে সো এই ইকুয়েশন গুলো অর্ধেক গিভেন থাকবে অর্ধেক তোমাকে লিখতে হয় আমরা অনুরূপ একটা প্রবলেম লিখব এটা তুমি স্ক্রিনশট রাখো এটা তুমি সলভ করবা তোমার অর্গানিক মলিকিউলকে কি সেটা বের করতে হবে তাহলে দুটো হোমওয়ার্ক দিলাম একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে रिलेटेड टू ইয়ার ইন এরিকাল ফর্মুলা যেটা স্টিল তোমার एग्जामে আসে জি স্যার এটা হচ্ছে অ্যাকুইট সরি এখানে মলিকুলার ফর্মুলা ফাইন্ডিং ফর অর্গানিক ডেটা মানে কনভারশন ডেটা নেক্সট স্ক্রিনশট জি স্যার ठीक कर স্যার এটা দাওয়া শেষ হলে স্যার তারপর এ টু এর জন্য কাজ শুরু করব ও আচ্ছা আচ্ছা দেখো থার্ড লেকচারে আমরা যেটা শিখব যে রাইট এন্ড কনস্ট্রাক্ট ব্যালেন্স ইকুয়েশন ক্যালকুলেশন ইনভলভিং মোস তারপরে ক্যালকুলেশনস ইনভলভিং ভলিউম তারপরে তিনটা মিলে ক্যালকুলেশনস আকা মোল কনসেন্ট্রেশন এবং ভলিউম তারপরে হলো স্টোকিওমেট্রিক রিলেশন ক্যালকুলেশন এটা सिंपली মোল ক্যালকুলেশন বলতে পারো তুমি এটা ভালো করে বললে সো মোল কনসেপ্ট আমরা আগে অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট ডিফাইন করেছিলাম আর বলসেরি ফর্মুলা গুলো তুমি অল লেভেলে শিখে জানো মোল ইকুয়াল টু ম্যাথ ডিভাইড বাই আর এম এম মোল ইকুয়াল টু ভলিউম ডিভাইড বাই 24 এবং মোল ইকুয়াল টু কনসেন্ট্রেশন ইনটু ভলিউম সো এই ফর্মুলা গুলো জানতে হবে ওকে আরেকটা আপডেট আছে হোনার তোমরা জানতে হবে এ এস কমপ্লিট করার এক বছরের মধ্যে অবশ্যই এটু কমপ্লিট না করলে এস টা कैंसिल হয়ে যাবে বুঝেছো शुद्ध मोल टाइम ग्रामे कन्भार्ट करी 
আর এই কনভার্সন গুলো তোমার হয়তো জানা আছে কোনটা কোনটা বলো তো এই যে সেম কিউব থেকে ডিম কিউব জানা আছে না 1000 তাহলে আমরা দেখি এখানে একটা ব্যালেন্স ইকুয়েশন এই এটার ব্যালেন্স ইকুয়েশন ক্যান ইউ প্রেডিক্ট কনস্ট্রাক্ট দা ব্যালেন্স ইকুয়েশন ফর দা রিঅ্যাকশন এস টু সেল টু এন্ড উইথ ওয়াটার ক্যান ইউ ট্রাই হোয়াট হ্যাপেন এস টু সেল টু প্লাস ওয়াটার তো তুমি লিখে কি কি তৈরি হবে স্যার পটেশিয়াম ক্লোরেট ফাইভ কি হবে বলতো ক্লোরিন ইজ দা অ্যাসিডিক অ্যাসিড অফ পটেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইজ দা অ্যালকালি সো হাই টেম্পারেচারে ওয়ান প্রোডাক্ট ইজ পটেশিয়াম ক্লোরেট ফাইভ এন্ড কেসিএল এন্ড ওয়াটার সবই দাও আছে জাস্ট ফর্মুলাটা লিখতে পারতে হবে পটেশিয়াম ক্লোরেট ফাইভ পটেশিয়াম ক্লোরেট কেসিএল ও থ্রি রাইট ক্লোরিন হ্যাজ দা ভ্যালেন্সি ফাইভ হিয়ার এখানে কি হবে ইন দা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস ক্যান ইউ প্রেডিক্ট হাইড্রোজেন সালফাইড এন্ড সালফার ডাই অক্সাইড Due to actor releasing agent, actor oxygen, oxidizing agent. So what will be in the blank space? Can you predict quickly? So hydrogen sulfide. Sulfide is a gas. What is it? Blank space. Hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide is the input. Sulfur dioxide. Due to reaction, sulfur is the input. Okay? Another equation. Okay, sir. What do you say? What do you say? To construct the equation between uh, sulfur. সোডিয়াম থায়োসালফেট এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এখানে একটা অবজারভেশন আছে এটা ইম্পর্ট্যান্ট কিন্তু কি হবে বলো দ্য প্রোডাক্টার সালফার সোডিয়াম ক্লোরিন ওয়াটার সবই দা আছে সো অবজারভেশন হচ্ছে সালফারের ইয়েলো প্রেসিপিটেট পড়বে এই রিঅ্যাকশনে দেখো দুটো এই রিঅ্যাকশনটা খুবই সহজ এই সালফার ডাইঅক্সাইড যে তৈরি হচ্ছে এই সালফার ডাইঅক্সাইড তে অ্যাসিডিক অ্যাসিড উড়ে যাবে এটা সেডিমেন্ট তৈরি করবে ওকে NO2 at mole particle hoche 6.02 so 3 moles NO2 you have 3 multiplied by 6.02 10 to 23 one molecule NO contains 23 electrons tahole uporer je moles ta ache molecules ache eto molecules e koto hobe just multiply ar kichu na bujhte parecho ekta ektu dekho je bujho kena eta tomar porikha ashbe na jao shohaj kore dilam ei ta etao dekho eta ami solve kore diyechi যে 1 টন 100 টন অ্যামোনিয়া টু প্রোডিউস 160 টনস অফ নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল अमाउंट সো ইউ হ্যাভ টু फाइंड आउट द थ्योरेटिकल अमाउंट অফ নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড কিভাবে ইউনিটারি মেথডে আমরা বললাম জাস্ট এমআর বের করে যে অ্যামোনিয়া 17 আমি একটু লিখে দিচ্ছি অ্যামোনিয়া ইজ এন এস3 রাইট জি স্যার এটা কত 17 17 আর এ নো এ নো এমআর কত বলো তো थियोरिटिकलउंट ठीक है
copper in mass gives an answer. You are finding the moles of copper, moles of copper, this one. Our it can at mole particle thaka six point zero two ten to twenty three. Tavale mole kotahobe multiply. Our one hundred cm square to mara say six point zero two ten to the pot twenty one. Tavale ake kotahobe hundred day. Our room divide. E hoche. Unwait the problem at set out to make a salt kotahobe. You can take the screen chart. The problem is very big, the answer is very small, right? They come on a channel on a borrow. Yes, sir. It will answer. Still, sometimes keep it at the It will switch up. It will answer. It will put your talk easy. Yes, sir. We shall be very aware. So, um, we have checked over. Puru chapter, Jam Sama, it to summary put it. Puru chapter, Jim Shotas. প্রথম পার্টে কি ছিল বলতো অ্যাকিউরেট অ্যাটমিক ম্যাস বের করা এবং অ্যাটমিক ডেফিনিশন ম্যাস স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রটা বুঝতে হবে সেকেন্ড ডে আমরা শিখেছি মূলত ওই যে কম্বাশন ডেটা থেকে সিএক্সএইচওয়াই কম্বাশন ডেটা ইউজ করে হাইড্রোকার্বনের ফর্মুলা বের করা আর লাস্ট আমরা কি শিখলাম লাস্ট একটা ক্যালকুলেশন গণহারে ক্যালকুলেশন I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. But I am online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. I will show you how to do it online. रेकर्डिंग